Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Let's get it started. So, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? How was the long weekend? ¿Qué tal el fin de largo? All good? Con so ánimo, good. Good. Con ánimo de quedarse en cama. How It's are good. you? Okay, very good. Well, thank you very much for being here. So let's get it started, guys. Who can tell me what was yesterday's class? What was yesterday's class about? The class of past? That's right. This and this. Uh huh. Um. Or this. Ah, uh, these. Ah. Uh, this or this. That's right. This. And who can explain to me how to use it? Can me puede explicar cómo, cómo ocuparlo? Mm -hmm. This para un objeto. This para dos o más. Para dos o más. Okay, so we got this and these. Okay, very good. What else? ¿Qué más? So, ya lo, ya lo diferenciamos entre singular y plural. What, there's another detail that I need. Uh -huh. Hay otro detalle muy importante. Like this, this, and this. So remember. La pronunciación. Uh -huh. yep. La pronunciación se, se alarga. Ok. Ajá. Somebody is texting in, in, in the chat right here. They say. This para objetos cerca. That is correct, Sharon. And uh, what about the other one? ¿Qué tal el otro? So if this is para objetos cerca. And the other one? Para objetos lejos. In this. Correct. Mm -hmm. Para objetos lejos. So guys, how, how do you say... Este es un lapicero. This uh, a pen. This is a pen. This is a pen. That's right. This is a pen. Correct. Este es un mouse. This is a mouse. This is a mouse. This is a mouse. This is a mouse. Mm -hmm. That's right. Um, ¿Cómo se pregunta qué es esto? What's this? What is this? What is this? Uh -huh. what what is is this? Or what's this? Correct. So I need one volunteer. Uno que tenga algo y que le pregunte a alguien más. Enseñese. <clears throat> and you choose. I need you to interact real quick. Mm -hmm. Go ahead, Sandra. Tengo que enseñar un objeto y preguntarle. Correct. What is this? Is the cell phone. This is a cell phone. This is a cell phone. Good. Now, good job, Sandra. Ask about <laughs> something uh, plural. Pregunte de algo en plural. Pregunte algo ahí que te pueda enseñar. En plural. Yo. Mm -hmm. Yeah. Siempre usted. Mm -hmm. okay. Algo en plural. ¿Qué son estos? Um, And the group is going to tell you. Okay. All right, somebody to support her? ¿Alguien para, para apoyarla? What, what, what are these? Ajá, uh -huh. good. Now, tengo una pregunta ahorita que sale. Jaime Prudencio está enseñando una sola cosa, pero Sandra está ocupando dos cosas totalmente diferentes. Enséñenos, show it, please. So, this brings me to the question. Esto me trae la pregunta. ¿Lo podemos ocupar solo con cosas iguales o se puede con cosas diferentes? ¿Qué creen ustedes? Cosas diferentes. Con cosas diferentes. Ah, y se puede ocupar entonces con cosas iguales también, ¿o no? Yes. Ok, okay so let's go ahead and work with uh, Jaime. How do you say que son estos? What are these? What are these? That's right. So what are these guys? Oh, what no. is the answer? It's 
colors? These are colors or color pencils. Color. Mm -hmm. These are color pencils. Pueden ver, estamos hablando de dos cosas separadas. Now, Sandra, show us again. Enséñanos de nuevo. What are these? Ajá, uh ahí -huh. ténganlos. Keep them there. What is the answer, guys? They are objects. Okay, these, ajá, uh -huh. these are objects. Pero ¿y si queremos ser más específicos? These are one pens and one pen. cell phone. A pen and cellular. And a cell phone, that's right. Pero ¿cómo lo decimos entonces? This is These are, uh, a pen and a cell phone or this pen. a pen and a cell phone? These are? These are, porque es plural. Mm -hmm. Correct. Because the equation use this. Correct, because good job, Sandra. Ya lo puede bajar ahí. Yo creo que ya se lo han orbido las manos. Thank you very much. So, these are a pen and a cell phone. Ok, se fijaron como de pronto con una pequeña práctica, un pequeño review, salen cosas nuevas. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta antes que empezamos con el nuevo tema? Sure. Mm -hmm. It's correct. How this, but it's correct. Say, this is a pencil and cell phone. This is a pencil. In? Yeah, <coughs> this is a pencil in a cell phone. Se pudiese decir. <coughs> Yo prefiero que lo dejen con el plural. Para que mantengan el plural. Estos okay. son, porque si nosotros estamos haciendo la pregunta con cosas diferentes, por ejemplo, like this. What are these? Estamos hablando de qué tipo de objetos son. Aunque no decimos la palabra objeto, pues, pero se, ya viene ahí. What are these? ¿Qué son estos? Ah, estos son, estos objetos son un lapicero y un marcador. So, yo lo dejara siempre en plural. These are. ¿Estamos con la respuesta, Víctor? Víctor fue, ¿verdad? These. ¿O quién me preguntó? Who, who, who asked me? Victor. Okay, good. And this is right. it. So, Gracias. Thank you. Objetos. You're welcome, sir. So, guys, um, while I go ahead and load this, mientras cargo esto, acuérdense, señores, que tienen que trabajar la plataforma. Okay? Para esta semana tiene que estar terminada ya la unidad, la sección 2. Ya les digo, prácticamente la sección 2. Tres y el Knowledge Check. Esta va a ser una semana bastante movida. La sesión dos, tres y el Knowledge Check. ¿Qué tenemos que tener terminado para el viernes, señores? La sesión dos, tres y el Knowledge Check. Uh -huh. y, el, y el Midterm, prácticamente. Tengo una duda. Uh -huh. Con el examen intermedio, eh, solo da la opción de responder una vez. Y al enviar, ya no da la opción de una corrección. ¿Cómo no? Usted siempre va a poder estar cambiando las cosas. Okay. Siempre va a poder volver. ¿En el examen cosas. intermedio también? Sí, sí. Todos estos, usted siempre, siempre, guys, el mínimo es, ¿cuánto? 80. 80. Así que, tiren al 100. <risa> okay. No nos quedemos con el 80. Tratemos de entender y por, por qué esto es así. Así que, sí, pueden intentar las veces que quieran. Tampoco es la garduña, señores. Hay que, como les digo, hay que tratar de entenderlo y, y domar esta bestia que es el inglés. ¿Ok? Así que metámosle a buscar el 100. Lo pueden hacer las veces que ustedes necesiten hasta que le peguen al 100. So, guys, um, ¿le contesté la pregunta? Did I answer your question? Sí, gracias. You're welcome. Thank you very much. So, guys, read with me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, by the end of this class, 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 you will learn how to form yes and no. Yes, no, you and where questions you will, will, you will learn, you will learn, learn how, how to form yes, form yes, yes or no, and where and questions, and where questions with no, be, where would be. Would be. So we, Thank we. you very much. Ahora todo de un solo. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, 
and where questions would be. Thank you. I need a volunteer to read, please. Jacob, gracias por levantar la mano. Démosle. Be the end of the question. We'll learn how to form. Yes, no. And we'll question with be. Ahí vamos. Good job, sir. Lo hago en curva, pero lo hizo bien. Solo sería by the end of this class. Dale conmigo. By the end of this class. By, by the end of this class. Of this class. Of this class. Ahí estamos. Muy bien. So, guys, al finalizar esta clase, aprenderán a formar preguntas interrogativas con respuestas sí y no, y preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. So, let's go ahead and, and go through this audio. Ya saben, la cámara por el ancho de banda, todos en mute, y también pongan atención que de pronto puedo pausar el video, ¿ok? Para hacerles preguntas. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. Wait a minute. All right, guys. So please go ahead and repeat after me real quick and try to copy everything. Repitan conmigo, copien todo, okay? Oh, no. Where are my car keys? Oh, oh no. no. No, where are, where my, are keys? my car keys? Okay. Right. Car keys. 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 That's right. Good. I need everybody repeating, please. Aunque no los escucha, aunque estén en mute, pero necesito que todos intenten. Relax, Kate. Are they in your purse? Relax, Kate. Are, 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 are they in your purse? 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 No, they are not. No, no they are not. No, they are not. Come forward. Come on. They are gone. 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 I bet they are on the table in the restaurant. I bet they are on the table in the restaurant. I bet they are on the table in the restaurant. Are these your keys? Excuse me. Are these your keys? Ajá, muy bien. Me gusta cómo están copiando la entonación para arriba en las preguntas. Are these your keys? Como que les jalan la oreja. All right, that's the right intonation. Let's continue. Yes, they are. Thank you. Yes, yes they, they are. are. Uh -huh. Thank, Thank you. you. Thank you. See? See? No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. And is this your wallet? And, and is this your wallet? wallet? Mm, no, it's not. No, it's mm. not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Where's your wallet, Joe? Where's your wallet? Is your wallet, Joe? Si se fijan aquí, ya no, no me voy para arriba en entonación. Are these your keys? Lo último. Aquí digo, where's your wallet, Joe? Es como cayendo. Esto se conoce como falling intonation. Where's your wallet, Joe? Where is your wallet, Joe? Where is your wallet, Joe? In my pocket. 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 In so my pocket. Estos tres puntos, los tres, los puntos suspensivos se conocen como elipses en inglés. Y por eso es que hice la pausa. Eh, es muy importante cuando leemos, 
ustedes sin darse cuenta van a empezar a aprender cómo ocupar la coma, los puntos y todas sus pausas. Esta es una. Miren la pequeña pausa que yo hago. In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Entonces, esa pausa que yo hice es por el elipsis. ¿Por qué no como yo? Y déjenme terminar para que lo puedan copiar todo. In, In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. That is my wallet. So guys, that is my wallet. That is my wallet. What is the meaning of where are your car keys? Donde están las llaves de mi carro? Enter to Bluetooth. Enter radio. Enter to Bluetooth. No worries, no worries. Los tengo. So guys, how do you say, ¿Dónde están mis mascotas? How do you say mascotas? Where, is where, is my my boots? where are my pets? Where are my pets? Ah. Where, are my... where are your pets? Ajá, vamos ahorita con my, okay? okay? My pets. Where are my pets? Where are where my, my pets? Pet? Where, where are my pets? Pet? Pet? ¿Dónde están mis zapatos? Where are my where shoes? Are my shoes? Where are my shoes? Aha, uh -huh. correct. Where are my shoes? ¿Dónde están mis camisas? Where are, where are my, my shirts? ¿Dónde, where are my shirts? Si ustedes se fijan, ah, entonces esa es la estructura de la que tanto habla Alejandro. Right? Se empiezan a repetir patrones. How do you say, digamos que tiene dos teléfonos por trabajo, ¿dónde están mis teléfonos? Where are my cell phones? Ah, sí. Where are my cell phones? Para todos aquellos que tienen lentes, ¿dónde están mis lentes? Where are my sunglasses? Where are my, my glasses? Where are my glasses? Ah, uh -huh, that's right. Where are my glasses? Ahí estamos. So, what about this one? Are they in your purse? Están en tu. ¿Qué significa purse, guys? Monedero. Monedero. Ajá, en este caso es bolso, ¿ok? Ahí donde pueden ah. guardar de todo, es una sandía, son los grandotes, ¿okay? los de mujer. Entonces, ¿están en tu bolso? ¿Están en tu bolso? ¿Are they in your purse? ¿Están they in your purse? ¿Cómo se dice cuarto? Bedroom. Bedroom, that's right. ¿Están en tu cuarto? Are they in your bedroom? Bedroom. Are they in your bedroom? Están en tu cocina. Are they in your kitchen? Are they in your kitchen? That's right. Bolsillo. How do you say bolsillo? But pocket. 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 Mm -hmm. okay. Están en tu bolsillo. Are they in your pocket? Ahí está. Are they in your pocket? Correct. Y vamos a empezar a ver más preposiciones para que digan, están en la, en la mesa y cosas así. Pero necesito que vayan agarrando esto. Ya van a terminar de ver el video. ¿Son estas tus monedas? ¿En monedas? This one right here. Are they your coins? Are they your, are these your coins? ¿Son estas tus monedas? Are these, are these your, your coins? coins? Mm -hmm. ¿Son estos tus lapiceros? Are these, these your pens? pens? Are these your pens? Correct. ¿Son estos tus audífonos? Are these your earphones? Dicho, ¿por qué ocupa these? Pues si solo son unos, pero son dos oídos. Vienen en pares, como los lentes. Right? Por eso son plurales. So, let's go to the next one. Quiero que empiecen a ver los patrones donde el... Donde el vocabulario es lo que importa. How do you say, ¿es esta tu billetera? Is this your wallet? Is this your wallet? Good. Is this your wallet? Is 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 your w
Correct. ¿Es esta tu computadora? Is this your computer? Mm -hmm. ¿Es este tu zapato? Is this your shoe? Porque solo estamos hablando de uno. ¿A cuánto okay. se le ha perdido el zapato justo antes de salir a trabajar? Mm -hmm. right? Entonces, mm. Is this your shoe? ¿Es este tu zapato? Okay. ¿Es esta tu moto? That's right. So guys, ustedes acá acaban de preguntar, de, de aprender prácticamente a hacer preguntas con Are this your? Is this your? Y aquí es donde empieza el vocabulario. Podemos pasar horas y horas y horas. Lo más practiquen, all right? Más van a mejorar. So let's go ahead and continue on the video. You're going to you're going to see the structure. Van a ver la, la estructura. Let's go ahead and mute your mics and pay attention to it. Todos con el micrófono en mute, por favor, mientras le doy play a esto. Minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys. Uh, we have a verb to be, these, your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this... your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. All right, guys, so I need a volunteer. Well, how do you say C? Guys, is this your pen? Como me dijeron que sí? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Simple as that. Yes, it is. Sí. Sí, esto es. Ajá. Sí, ese es. Simplemente, no sé cómo. Ahí, sí. Obviamente, uno puede decir, is this your, hey, is this your pen? Yes. Pero correctamente, gramáticamente es, yes, it is. Y no es necesario traducirlo como sí lo es, como muchos pensamos, simplemente sí. Y que, ¿por qué es tan largo? Así es. Si lo quieren ocupar gramaticalmente bien, yes it is. So, Gisela, Rivera, is this your pen? Yes, it is. Ok, excellent. ¿Cómo decimos que no? No, it's not. No, it's not. So, no, it's not. Ahí está, no, it's not. Um, Salvador, is this your pen? 
man. Yes, it is. Look at my at my face. Is my head? Is this your pen? No, it, no, it's, no it's not. not. Okay, good. Um, Marvel, is this your pen? Is this no. your pen? A veces yo sé que algunos por estar viendo eso no me miran a mí. Okay, pero ahorita míreme porque ya me maría de estar moviendo la cabeza. Is this your pen? No, it's not. ¿Y cómo me dijera que sí? Yes, it's, it yes, is. It is. Okay, good job. Easy as that. And guys, how do you answer C in plural? Yes, they are. And no in plural? Yes, they are. No, they, no, are. they are not. No, they are not. That's right. Um, let me see. Judith de Espinosa. Dígame que no. Are these your pens? No, they are not. Good. Thank you very much. Norberto, are these your pens? Dígame que sí. No. Yes, they are. Yes, they are. Simple as that. Do we have any question with these guys? ¿Tenemos alguna pregunta con esta estructura? No. No? Okay. Yeah. Vamos a ver si es cierto. Si les creo. Creo que me lo demuestren. So guys, this is what we're going to do. Acéptenme la invitación. Venos a los breakout rooms. Y necesito que vayan a empezar a dar cosas y se hagan preguntas. Pero rápido. Solo tenemos cinco minutos. En esos cinco minutos, tratemos de hacer la mitad con singular, por lo menos un ejemplo cada uno, ayudándonos, y la mitad con plural. ¿Estamos? Y le preguntamos a todos. Okay. Démosle, guys. Go ahead and accept the invite. We got five minutes. ¿Cuánto tenemos? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco. Let me go ahead and open the, the breakout rooms. Okay. Señores, no puedo acceder a todos los breakout rooms en los cinco minutos, pero ahí ando brincando de uno a otro, ¿ok? Démosle, guys. Accept the invite, please. Giovanni? ¿Me escucha, Giovanni? Vamos a hacer un par de cambios. Good. Elizabeth okay. y Giovanni. Ah, ahí están. Eh, guys, les okay. llegó el botoncito. Para aceptar la invitación. Eh, no. No, ok. A mí no. Ah, permítame, entonces voy a empezar con Giovanni. Deme un segundo. Solo avíseme si lo, si lo ve. ¿Ahora? Sí. Ah, dale clic. All right. In the meantime... Voy con Elizabeth. No lo toque, porfa, que la voy a cambiar de... Oh, bueno. Hoy sí le sale el botón. Elizabeth. Ok. In the meantime, Natalie. Natalie, ¿me escucha? Sí. No. Ok, ahorita le mando la invitación, permítame. Solo grabar. Ok. Just a second. Ok, ¿y ahora? ¿Y sí? ¿Doy sí la ve? Ahí 
Hello, hello. Ok, probablemente he aceptado y por eso no... Ok, muy bien. Sí, señora. Sí. Y en español, yes, they are. Yes. They are. No. These are. They, yes. This is. They are. These are. Yes. Yes, they yes, are. I, yes are. No, perdón. Wow. So, tratando, yeah, que están tratando. <laughs> yes, they are. They, uh -huh. Yes, they, they are. are. Mm -hmm. Yes, they are. Ah, e incluso, sí. Francis, usted ¿Sí? puede hacer esa misma pregunta con una sola tijera. Ajá. ¿Mm? Aún así, siempre sería plural porque necesita los dos, ¿sí, ¿no? Oh, ¿Are sí. these your scissors? Y puede ser con una, con dos, con tres. Scissors siempre va a ser plural. Igual que esto, entonces. Exacto. Pues, como, uh -huh. Ah, y los, y, los, y los lentes. Exacto, y pantalones ah, okay. y cosas así. Aritos, ah, okay. zapatos, casi siempre vienen en... en en pareja, en pares, pero sí se pueden llegar a separar. Se me perdió un arito. No Ajá. es, se me perdió la parte izquierda del pantalón. Ese siempre va a pegar. Ajá, igual okay. que la tijera. Ajá. Correct. Sí. All right, continue. Continue, guys. Let me check another group. Good job. Okay. El imán, el profeta. Hey, guys. How you doing? ¿Cómo van? Estamos poniendo por el chat porque se nos va el... La señal con la cámara. Ya, yeah, por eso yo también a veces la apago cuando estoy ¿No? transmitiendo. Ok, démosle, guys. Quiero ver qué tienen. Ok, good. And with plural? Teacher. Yes. Are you guys? Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Uh -huh. Dale conmigo. Are these yes, it is. Or oh, no, it's not. Uh -huh. It's going to be like this, for example. Are, va para el chat. Are these your keys? And the answer is going to be, ¿cuál creen que es la respuesta? Afirmativa. Yes, yeah. Yes, uh -huh. they are. Yes, yes they, they are. are. And the negative? Oh, no, they are not. No, they are. Mm -hmm. All right. All right, guys. Good. I have to say you Muy bien. Let's go back to the main room. Okay, so we are back on track. I need uh, two volunteers, guys. Dos voluntarios del mismo grupo. Me, Gisela. Okay, go ahead, Gisela. Ask your classmate, please. A ver, una pregunta a alguien de su grupo, igual como lo practicaron en mi grupo. Okay. Este, is a Rolex. ¿A quién está preguntando? Who are you asking to? Este, no sé cómo se llama, compañera. Ok, compañero. A cualquiera, elijo cualquiera, elijo cualquiera. Yes, it is. Ah, ok, uh, Judith. Ajá. It is my Rolex. Sí se ve, se escucha. Yes. Yes, it is. Ok, good job. Judith, devuélvale el favor. No escucho. Ajá, the volume. Judith, try it again. Get, acérquese un poquito al micrófono que casi no le oímos. Again? Yes, it is. Pen? El lapicero? Lapis? Or no sé. Yes. Okay. Sí, verdad. Good. <laughs> yes, it is. Ahí estamos. Thank you very much, Judith and Gisela. Guys, any question on this? 
¿Alguna pregunta con esto? No. Teacher. Uh -huh. Go ahead. Eh, ahorita solo estamos hablando de objetos. Cuando nos refiramos a alguna persona o familiar, es la misma respuesta. Um, no. Muy buena pregunta. Porque yo puedo decir... Um, Is this my pet? Es esta mi mascota. Y dependiendo de, de quién estemos preguntando, ¿cuál creen que es la respuesta acá? Is this my pet? Yes, it is. Yes, it is. Sí. Is this my pet? No, it is not. No, it is not. No, it is not. Entonces vamos con it porque estamos hablando de una mascota. Pero si yo les dijera, is this my, obviamente que no hay nadie, pero imagínense, is this my brother? Yes, 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 Um, sí, yo sé que vamos pasito por pasito y así es como lo tenemos que hacer. Ya van a tener tiempo de estar hablando hasta por dos codos. So, guys, um, vamos a hacer algo aquí un poquito más rápido. Me voy a saltar a una parte del video. Díganlo conmigo, guys. Where's your wallet? 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 Uh -huh. um, always following, siempre siguiendo patrones. Nosotros ya vimos, how do you say su para él? Repeat, please. How do you say su para él? Su nombre es. Su nombre es. Is. 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 ¿Verdad? Mi. My. Your. My. My. Tu. Your. 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 Nuestra. De. Our, our. Uh -huh. Suya, pero de ellos. They are. De ellos. Uh -huh. Ahí vamos. So, aquí es donde viene todo esto. Lo podríamos ocupar. Así que vamos a cambiarlo. Guys, ¿dónde está tu billetera? How do you say that? Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Y si fuera en plural? Wallet. No sé por qué alguien tendría dos billeteras, pero Where are your wallets? Right? En plural. Are you... How do you say dónde está tu dónde está tu computadora? Tu laptop. Where is your computer? Where is your, where is your... Computer? Computer. Mm, laptop? Uh -huh. Where is your laptop? ¿Dónde están tus laptops? Tiene yeah. varias. Where, where, where are, are your laptops? Your laptop? Laptop. Your laptops, good. ¿Dónde están tus? ¿Dónde está tu reloj? Where are your? Where is, where is, where is, where is your, your watch? Your watch, correct. Where is your watch? ¿Dónde están tus relojes? Where are, where are your, your watches? Ahí está. Sí. Sin meternos en tanta gramática, señores, adopten lo que se repite y solo vayan ahí cambiando el vocabulario. So. How do you say, para plural, está en? Vamos a trabajar con. Is. 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 Está en mi bolsillo. It is in your pocket. It is in my pocket. It is in my pocket. It's in my pocket. Uh -huh. Y para plural. My pocket. They are on the They are on my pocket. They are on my, on my pocket. On my pocket. That's right. Now, we're going to be working with prepositions. Déjenme ver si se les pongo acá. So, esto anótenlo, guys, porque sí lo vamos a ocupar y lo vamos a ocupar bastante. Siempre fíjense en esta etapa en los patrones. Es mejor seguir un patrón que estar siguiendo los patrones de las gramaticales. Where is your wallet? Ok. Give me a second. In the meantime, guys, ¿dónde están tus audífonos? Where are, where where is, are, where are your, your earphones? Uh, Ardífonos, earphones. 
están sobre la mesa. Your earphone, your earphone are on the table. Uh -huh. Your earphones are on the table. On the table. O podríamos decir simplemente, they are. Ok. Están en la mesa. They are on the table. Ah, muy buena pregunta. ¿Y cómo sabemos si vamos a decir in the table, on the table? ¿Cómo sabremos eso? On the table, sobre. Correcto. So guys, vamos in a hacerlo. Table. I want you, please, take a look at this real quick in order for you to learn the prepositions. ¿Dónde están las llaves? Behind, behind the box. Ah, ajá. Uh -huh. So... Let's go ahead and answer. Ni siquiera le voy a dar play, guys. A veces una imagen habla más que... The más. keys are in the box. Hi. Y obviamente esto okay. ustedes le pueden dar play. The the okay. De hecho, les aconsejo que, que van a una clase. Vean los videos. So, guys. Where are the keys? Next, next to the box. Ah, but repeat. Good. We have several here. I wanted to please tell me, repeat the question. Where are the keys? Where, Where are, are they the keys? The keys. Are the keys. Mm -hmm. So we have two ways. Cuando estamos hablando de esto, podríamos decir, they are. Podríamos repetir they are. lo de la pregunta. Para evitar ser monótono, repetitivo, simplemente podemos decir they are. So guys. Where are the keys? Yo les voy a enseñar dónde. Where are the keys? Están en la caja. They are in the box. They are yeah. in the box. They are in the, uh, in the box. In the box. In the box. So, what is the meaning of in? in the box. Adentro. Uh -huh. They are in the box. Good they job. Are, they are in the box. Va para el chat. Guys. Where are the keys? The, the keys are in front of in front of the box. In front of the box. In front of the box. Good. Aquí en el les estoy poniendo las dos maneras de contestar, ¿ok? So we go with they are. How do you say in front of? In front of. In front of. In front of. In front of. Y luego, enfrente de qué, ¿verdad? Necesitamos la referencia. They are in front of the box. Or, las llaves están enfrente de la caja. Or, next to. Enfrente de. The box. In front of the box. The Nuevamente, box. dos maneras de decir lo mismo, señores. Como, hola, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todos esos son saludos. Obviamente, algunos... Son formales y otros no. So, how do you say, guys, where are the keys? They are yeah. behind the box. Mm -hmm. The key behind the key yeah. are behind the box. They, they are behind the box. They are. Con la pronunciación de behind, la pueden escuchar así. Behind. Say uh -huh. with me, please. Behind. 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 How do you say las llaves están detrás de la casa? Behind. Behind. The key are the key are back, in, behind. back in the box. Behind, behind or behind? Behind the, the box. box. Okay. And how do you say están detrás de la casa? They are back in the box. They are behind, behind the box. Are... <laughs> behind. Okay. Guys, where are the keys? They are, they, they are, they are, on, they the are box. on the box. So, how do you say, están encima de la caja? On the box. On the box. Y la, y la on the box. box. They are on the box. They are on the box. So on, sobre, encima. 
How do you say? Llaves están sobre la caja. The keys, the keys are, the key on, are the on the box. Are on the box. Mm -hmm. That's right. Guys, I have a question. Where are the keys? Where are the keys? The keys are next to the box. Next to the box. Mm, so how do you say a la par de? Next to. Next to. Next to. Correct. Next to. How do you say están? Y pongan atención a lo que estoy diciendo acá, porfa. Están a la par de la caja. They are, they are next they to the are, box. They are next to the box. They are next to the box. Correct. Now, mm -hmm. how do you say? Llaves están a la par de la caja. They are next to the box. Next to the box. Good. The keys are next to the box. Next to the box. Correct. So, how do you say, or where are the, the keys, guys? They are under the box. Under the box. Mm -hmm. They so, are under the box. So, how do you say, están debajo de la caja? They are on the they box. Are, they are, they are, the are under, under the, the box. box. They are under the box. Y si queremos ser específico, las llaves están debajo de la caja. The keys are, are under, the under, the box. Box. under the box. Under the box. Correct. Ahí vamos. So, prácticamente nosotros tenemos la estructura que sería subject, verb to be, plus complement. ¿Cuál es el sujeto? They o the keys. The keys. The, uh -huh. the keys. Cualquiera de los dos. The keys. They or the keys. ¿Cuál es el verbo? What is the verb? Are. Are. And what is the complement? In the box. In the box. In the box. In front of the box. Behind the box. Todo eso es parte del complemento. So, guys. ¿Y si tuviésemos una llave? ¿Cómo preguntamos? Where is the key? Where is the key? That's right. Where is the key? Mm -hmm. Está is, en la caja. The key is on the box. The key is on the box. The key is on the box. The box. Is, está en la caja. It is. It is. In the box. It, it is in the box. box. Exactly. It is, it is box. in the box. Vamos a acelerar un poquito. La llave está en la caja. The key is in the box. It is in the box. The key is in the box. All of this is going to the chat, guys. Todo esto va para el chat. So, guys, where is the key? Solo hay una. The key, the key is, 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 is in front of the box. Is in front of the box. Front of the box. Mm -hmm. Está enfrente de la caja. It is, it is in front of the box. In front of the box. In front of the box. Mm -hmm. It is in front of the box. Y si queremos ser específico, la llave está en frente de la caja. The key is in front of the box. In front of the box. Good. Guys, where is the box? The, the box. Oigan el otro. Um, where is the key? The key is behind the box. Behind the box. Behind or behind? Behind. 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 the box. The box. Y si quiere decir, está detrás de la caja. It is behind the box. Behind the box. Behind the box. That's right. Next one. Uy, no le puse la línea. Perdón. Eso se fue pegado. Guys, where is the key? Está sobre la caja. It is on the box. It is on the box. Ahora ya lo contraje. It. Ya no digo it is. It's on the box. It's on the box. La llave está sobre la caja. 
Aquí es on, 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 on the box. On the box. Right. Está a la par de la caja. Contraído. It's on the box. It's, 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 uh, the box. it's next to. Next to. The box. Ajá. It's next to the box. The box. It's. La llave está a la par de la caja. The key is next to the box. The key is next to the box. Correct. Y la última, teacher, que ya, ya burro usted repitiendo. Ay, carga esa. Está debajo de la caja. It is under the box. It's under the box. Under the box. Uh -huh. La ¿Tiene una pregunta? Está ahorita. It's Solo termino esto box. y le acepto todas las sesiones de preguntas. La llave está debajo de la caja. It, it, aquí, 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 Correct. So, guys, I need uh, some not victims, perhaps. Not victims, voluntarios. Um, voluntarios forzosos. Um, Nelson, how do you say debajo? Nelson, Mancia, hola. How do you say debajo? Under, he, he, uh, under the box. Correct. Good job, sir. Muy bien. Excellent. Um, let me see, Francis. Sobre. It is no, perdón. It is on. On, on the box, muy bien. Erika Solís, enfrente de. In front of. Ajá. Así, así de sencillo. In front of. Jacob Salina, dentro. Jacob. In. Ok. Así de sencillo. Ya está más fácil se está haciendo. Francisco Morales, a la par de. Next to. Easy, right? Fácil. Dani Avilés, detrás. Behind. Be behind. Behind or behind. Good job. So, ¿qué tienen que hacer, guys? Memorizárselas. All right. Um, question. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué momento va a ir con contracción el it is o el is, el it is? Pues, mire, no hay regla para eso. Ninguna. Porque puede ser... Bueno, quiero poner yo. Pero, obviamente, es más natural como nosotros. El ejemplo que uso siempre, voy a ir a la tienda. Voy a ir a la tienda. Con la diferencia que voy a ir no existe, it sí existe. Entonces, la gente coloquialmente lo va a hablar así contraído, casi siempre contraído y muy reducido por eso que a veces okay. nos cuesta entender alright guys um, como usted quiera si quiere sonar más natural contráigalo it is. Mm -hmm. it. Okay. no importa any other questions guys is there any other question no, no. no? ok So, necesito que hagan lo siguiente. Obviamente, su progreso se va a marcar con la plataforma. ¿Cuánto necesitan de la plataforma? 80. 80, that's right. ¿Cuánto le vamos a tratar de tirar? 100. 100. 100. Siempre, siempre traten de dar lo mejor. Ahora, esto no es tarea porque yo no es que la vaya a revisar, pero sí quiero que vayan a su cuarto. Sean curiosos. Sálganse de solo la, el rectángulo que me ven todos los días por una hora. Y empiecen. Quiero ver. ¿Cómo digo dónde están mis zapatos? Where, how do you say that? Where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? Are, are, are. Where, Where are, are my shoes? Where are my shoes? Tenlos. Obviamente no te lo. Ah, my shoes my are shoes. next my to shoes the car. Are. Están a la parte del sillón, del otro sillón. ¿Ok? Y empiecen así. Where is my cell phone? Oh. My cell phone is next to me. Good. Un par de, okay. no se le da la tele, por ejemplo, on the wall. Okay. Sobre la pared. On the wall. 
So guys, that's going to be part of your homework. Es una tarea que quiero que hagan. Nuevamente, no envíen porque no es evaluada, pero simplemente que ustedes, quiero que vean número uno, vocabulario, y traten de sacar lo más que puedan. ¿Ok? Any question before I let you go, guys? No. No? Vale, no. guys. Para mañana, les voy a hacer, ya saben ustedes, yo les hago preguntas, pero nomás vienen, este, no para puncharnos, sino para asegurarme de que de verdad lo hagan. Mañana vamos a estar viendo la parte 3.1 y 3.3. ¿Ok? Para que le den una okay. medida y podamos practicar lo más posible. So, guys, this okay. is it. How do you say it? Dentro? On. On. In. 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 Behind. 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 Behind or behind? behind. Sobre. Behind. On. 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 A la par de. Next to. Next to. Next to. Debajo. Under. 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 Ocúpenlo, guys. Thank you very much. This is Alejandro Narbona. Have yourself a wonderful night, and I'll see you tomorrow. Take care, guys. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. 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 B